हेलो एवरी वन माई नेम इज़ इंदिरा एंड आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ऑसम एंड आई एम श्योर यू आर सेफ एंड साउंड इन दिस पैंडमिक सो डियर लर्नर्स ऑन द बिहाफ ऑफ अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ योर ब्राइट आविष्कार आई हैव कम हेयर अगैन विद न्यू एडवांस विकैबलरीज बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एन एडवांस इंग्लिश स्पीकर एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट डोंट टेक दिस वीडियो इन दैट प्रस्पेक्ट लाइक इट्स ओनली बेनिफिशियल फॉर स्पोकन मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि जो जो भी आपको वैकेबलरीज मिल रही हैं अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं तो आई थिंक मोर देन सेवेंटी फाइव वैकेबलरीज आपको वहां पे मिल जाएंगी आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे सो डोंट थिंक लाइक दैट कि ये सिर्फ आपको स्पोकन में ही बेनिफिशियल होगा डेफिनेटली ये स्पोकन में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप एक अच्छा एडवांस स्पीकर बनना चाहते हैं आप इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स के बजाय कोई भारी भरकम अच्छे मीन्स हाई लेवल की कन्वर्सेशन कर रहे हैं हाई फाई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वर्ड्स वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं कोई अच्छी बुक आप पढ़ रहे हैं अगर आप शौक रखते हैं बुक्स पढ़ने का कोई लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश में है तो डेफिनेटली आपको ऐसी एडवांस विकैबलरी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको मार्क माय वर्ड्स की वहाँ पे ये वैकेबलरी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सो so, या फिर आपके जो एंटोनियम सिनोनियम्स होते हैं या जो भी होते हैं तो इसके लिए आपको ये कॉम्पिटेटिव लेवल से भी हेल्पफुल है आपके स्पोकन में भी हेल्पफुल है और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम ऐसी जो वैकेबलरीज होती हैं एडवांस तो हम उनमें अटक जाते हैं क्योंकि मैंने देखी हुई है ऐसी वैकेबलरीज आपको बुक्स पर मिल जाएंगी आपको न्यूज़ में मिल जाएंगी आपको मैगजीन्स में मिल जाएंगी तो इसको इस वे से मत लीजिए कि सिर्फ स्पोकन के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है ये विकैबलरीज आपको हर फील्ड में जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश के रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल होने वाली है सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट देखते हैं आज हम ऐसी कौन सी मज़ेदार एडवांस पांच वैकेबलरीज लेके आए हैं सो so, पहली वैकेबलरी है आज की हमारे पास स्प्लर्ज जिसको बोलते हैं हम पैसे उड़ाना जी हाँ ऐसे ही मीन्स कि पैसे उड़ाना जैसे कि मैं अगर आपको इंग्लिश में कहूँ इसका मतलब द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और बाइंग थिंग्स यू डू नॉट नीड एंड ऑफन यू कैन नॉट अफोर्ड मीन्स आप कुछ ऐसा खरीद रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है या फिर आप उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी आप उस पर स्पेंड कर रहे हो मनी इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप इसको खरीद रहे हो इसका मतलब आप पैसे उड़ा रहे हो क्योंकि उस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है या उस चीज़ पे उतने पैसे खर्चने की आपको ज़रूरत नहीं जितने आप स्पेंड कर रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आप वहाँ पे पैसे उड़ा रहे हो मींस बिना सोचे समझे जब उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और उसकी कॉस्ट भी इतनी हाई है तो आप एक तो उसे ला रहे हो ऊपर से आप उस पर बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो मनी दैट मीन्स आप पैसे वहाँ पर उड़ा रहे हो और उसके लिए आप स्प्लर्ज का यूज़ कर सकते हैं एडवांस विकैलरी जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ आई विन द लॉटरी आई कैन स्प्लर्च एंड बाई एनी थिंग आई वॉन्ट अब इसमें क्या है अगर आपको लॉटरी लग गई आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी आपके लक आपकी किस्मत जो है वो जाग गई और आपकी लॉटरी लग गई तो आप बोलते हैं मीन्स कि यहाँ पे सेंटेंस में जो है बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो है लॉटरी जीत ली तो मैं स्प्लर्च करूँगा दैट मीन्स मैं पैसे उड़ाऊँगा किस पे कोई भी चीज़ जो मुझे चाहिए होगी तो वो मैं खरीद लूँगा बिकॉज लॉटरी लगी है तो मैं जो हूँ कहीं पे भी मतलब कैसे भी पैसे जो है ऐसे उड़ा लूँगा उड़ा सकता हूँ बिकॉज लॉटरी लगी है तो ये हो गई हमारे पास पहली एग्जांपल दूसरी है शी इज सेविंग हर मनी सो दैट शी कैन स्प्लर्ज ऑन हर शॉपिंग फॉर मैरिज इसमें क्या है वो जो लड़की है वो क्या कर रही है पैसे बचा रही है सो दैट शी कैन स्प्लर्ज स्प्लर्ज अपने आप में ही एक वर्ड है आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं लिखने की स्प्लर्ज ऑन मनी क्योंकि स्प्लर्ज का ही मतलब है कि पैसे उड़ाना तो वो बोल रही है कि मैं पैसे बचा रही हूँ क्यों बचा रही हूँ वो पैसे ताकि वो अपनी शॉपिंग पे स्प्लर्ज मीन्स कि उड़ा दे पैसे मीन्स जो चाहिए है जो नहीं चाहिए है खुल के मीन्स शॉपिंग कर ले ये नहीं कि हाँ यहाँ पे अगर जहाँ पे दो सूट्स दो ड्रेसेस में काम चलेगा तो वो चार खरीद लेगी तो स्प्लर्ज का मतलब उस सेंस में कि जितना आपको चाहिए आप उसे डबल खरीद रहे हो जितने में आपका काम मीन्स बजट में बन सकता था आप उसे ज़्यादा कर रहे हो तो वही ये बोल रही कि मैं अच्छे से दिल खोल के शॉपिंग कर सकती हूँ मैं दिल खोल के जो है पैसे उड़ा सकती हूँ अपनी शॉपिंग पर तभी वो क्या कर रही है शी इज़ सेविंग हर मनी 
तो इसमें आपको कंडीशंस पता चलनी चाहिए सेंटेंस तो आप लाखों हज़ारों खुद अपने मीन्स अपने इन्वायरमेंट को देख के बना सकते हो क्या कर रहे हो आप क्या नहीं तो उस अकॉर्डिंग से आप बना सकते हो सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए सिचुएशन कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है सो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट दैट वे वी हैव टू यूज़ दिस पार्टिकुलर एडवांस वैकेबलरी तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट तो नेक्स्ट है हमारे पास गैरअप गैर अब होता है मीन्स कि तैयार होना आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी इवेंट हो रहा है कोई भी चीज़ हो रही है तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमको क्या तैयार होना पड़ता है या कुछ आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं बहुत ही यूनिक चीज़ कर रहे हैं या कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हैं तो उसके पहले भी आपको पहले अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी होती है आफ्टर दैट यू हैव टू डू दैट पार्टिकुलर टास्क तो गैर अब का मतलब यही होता है कि पहले आपको क्या है तैयार होना है अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है जैसे आई एम नाउ इन कॉलेज सो इट्स टाइम टू गैर अप फॉर स्टडीज मैं अब कॉलेज में हूँ तो ये क्या एक ऐसा टाइम है कि जब मुझे अब क्या करना है अपनी स्टडीज़ के लिए मीन्स प्रिपेयर होना है मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए तैयार होना है शी इज़ गैरिंग अप फॉर पार्टी अब पार्टी है तो वो क्या कर रही है वो पहले तैयार हो रही है पार्टी के लिए एंड आफ्टर दैट शी विल अटेंड द पार्टी सो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट कि गैर अप का यूज़ अब हमें कहाँ करना है सो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास कौन सी वैकेबलरी है नेक्स्ट है हमारे पास टॉप नॉच जिसका मतलब होता है बेहतरीन बेहतरीन दैट मीन्स कोई चीज़ जो बहुत ही एक्सीलेंट या फिर हाईएस्ट या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो कोई भी चीज़ है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी की है कोई भी इंसान है मोस्टली हम ये चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या कहीं पर आप गए हैं घूमने गए हैं कोई रेस्टोरेंट है कोई होटल है जहाँ पर आपको जो सर्विस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की मिल रही है तो उस वे से भी आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है यहां पे दिस यूट्यूब चैनल इज टॉप नॉच जो ये यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही बेहतरीन है बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का है बहुत ही मीन्स की अच्छा है यू विल गेट द टॉप नॉच कंटेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल आपको जो है टॉप नॉच जो है कंटेंट यहां पर मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर दैट मीन्स हाइस्ट और स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको जो है कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है तो जब भी आपको कोई अच्छी सर्विस मिल रही हो कहीं कहीं पर आप गए या कोई भी चीज़ आपने देखी जिसकी क्वालिटी आपको बहुत ही सुपर स्टैंडर्ड लगी तो आप जो है या जिसे हम उर्दू में कहते हैं बेहतरीन तो उसके लिए जो है आप टॉप नॉच जो एडवांस वैकेबलरी है उसका यूज़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास नंब जिसका मतलब होता है नॉट फीलिंग नॉट एबल टू फील एनी थिंग नॉट एबल टू मूव इसमें क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं अगर हम ज़्यादा देर एक जगह पर बैठ जाते हैं तो आ, वो वाला मैं एक कॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ कि हमारा जो पैर है हम जनरली यूज़ करते हैं कि मेरा पैर सो गया तो उसको हम इंग्लिश में कैसे करें वो पैर सोना हम ये तो कह देते हैं यार मेरा पैर सो गया मुझे चलना ही नहीं जा रहा है लेकिन वो जो होता है कंडीशन जब हम मीन्स कोई भी हमें कुछ मोमेंट नहीं होती हमसे और हम मतलब कुछ भी करें तो हमें फील नहीं होता है तो उसे जैसे हम बोलते हैं हमारा पैर सो गया तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको कहते हैं नम मीन्स कोई भी हमें कुछ फील नहीं हो रहा है कोई जो भी कर ले हमें फील ही और हम मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं जब हमारा पैर सो जाता है तो हम मूवमेंट मीन्स चल भी नहीं पाते हैं जैसे एग्जांपल है माय फीट गो नम कि मेरा फीट जो है वो पूरा मीन्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में सुन पड़ जाना एकदम से मीन्स सुन हो गया डॉक्टर नम माय गम्स जो मेरे मेरे मसूड़े हैं तो डॉक्टर ने क्या कर दिया मींस उन्हें मींस सुन कर दिया या आप इसको इस वे में भी ले सकते हो जैसे किसी ने आपसे कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मतलब दे दी कि आप एकदम से मींस नमनेस आप एकदम से जो है सुन पड़ गए आपको कुछ मतलब फील नहीं होने लगा आपसे मूवमेंट नहीं होने लगी आप एकदम से क्या है नम हो गए तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई अच्छी न्यूज़ है मीन्स कोई बुरी न्यूज़ है जिसकी वजह से एकदम से आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई आप एक ही जगह पर रह गए आपको कुछ मतलब फील नहीं हो रहा है तो उसमें आप कह, कहेंगे कि आप क्या हो गए नम हो गए दैट मीन्स आप सुन पड़ गए तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास वेयर ऑफ जिसको बोलते हैं कम होना दैट मीन्स टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग आर डिसपेयर कम्प्लीटली कोई भी चीज़ है आपके पास जो कम हो रही है कोई भी क्वालिटी है किसी की जो कम हो रही है कुछ भी है जो कम हो रहा है या फिर डिसपेयर हो रहा है तो उसके लिए आप वेयर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल है my body my body pan यहाँ पर pan नहीं है यहाँ पर pan है my body pan is wearing off जो मैं मुझे pan था body में वो अब कम हो रहा है 
हिज लव फॉर मी इज़ वेरिंग ऑफ उसका जो प्यार है मेरे लिए वो क्या है कम हो रहा है तो कुछ कोई भी चीज़ कम हो रही है या फिर डिसअपेयर हो रही है तो उसके लिए आप वेयर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं वेयरिंग ऑफ जैसे मैंने नीचे सेंटेंस में वेयरिंग ऑफ का यूज़ किया तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट पास फ्यूचर को देख के आप इसका यूज़ कर सकते हो सो आई होप यू हैव गॉट गुड वैकेबलरी फ्रॉम द पार्टिकुलर वीडियो एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन Thank you very much